รู้ไหมครับว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเคยเกือบได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับและจังหวัดนี้ครับเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวยอดนิยมอย่างภูทับเบิกแต่ที่มันเจ๋งวันนั้นคือรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราก็มีปิรามิดเหมือนกันนะครับและอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมัยก่อนนี่ต้องสวยมากแน่เลยและนอกจากนั้นที่นี่ยังมีวัดสุดอันศีลมีสะพานที่สร้างระหว่างหุบเขาและนั่นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของที่นี่เท่านั้นนะครับและนี่คือ2วันหนึ่งคือที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะบอกว่าที่นี่แบบอลังการทุกภาคส่วนนะฮะสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่ต้องบอกเลยนะว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศไทยที่อยู่ระหว่างภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานก็คือเอาง่ายๆครับนี่เป็นจุดกึ่งกลางของประเทศพอดีเลยนะมีพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ9ของประเทศครับและมีประชากรอยู่ประมาณ 980,000 คนประมาณเกือบล้านคนนะฮะในอดีตนี่นะครับเมืองนี้มีชื่อว่าเพชบุระนะฮะซึ่งมีความหมายว่าเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญหานะฮะแต่ภายหลังเนี่ยครับก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเพชรบูรณ์นะซึ่งมีความหมายว่าเมืองที่เต็มไปด้วยเพชรครับและเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับก็ยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายแล้วนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่มีชื่อว่าสีเทพครับเป็นเมืองที่มีอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่8ปถึงสิและมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆเป็นศูนย์กลางทางการค้าครับแล้วก็ศาสนาของไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้นเลยนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่จะมีเขาคลังนอกเขาคลังในปรางสองพี่น้องรวมถึงในยุคโสโขทัยเนี่ยครับเขาว่ากันว่านะฮะที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของเมืองราชด้วยนะครับสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่17ซึ่งเป็นเมืองที่ปกครองโดยพ่อขุนผาเมืองคู่กอบกู้เมืองจากขอบละโวนะจนสามารถตั้งสุโขทัยนะครับเป็นอาณาจักรของไทยได้โดยที่ตั้งของเมืองราชเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็มีข้อถกเถียงกันมากมายนะครว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะเพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะครับที่ยืนยันชัดเจนแต่หลายๆคนครับก็เชื่อกันนะครับว่าเมืองนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเพชรบูรณ์นี่แหละครับซึ่งมันก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมคนเพชรบูรณ์เนี่ยถึงได้นับถือพ่อขุนผาเมืองและจะเห็นได้จากสถานที่สําคัญต่างๆที่เกี่ยวกับท่านครับไม่ว่าจะเป็นอนุสรสถานเมืองราชนะครับหรืออย่างอนุสาวรีพ่อขุนผาเมืองเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถพูดได้เลยนะครับว่าเพชรบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยเลยแหละสำหรับทริปนี้เนี่ยนะครับเราขับรถไปรถทริปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันนะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีอะไรมากกว่าแค่ภูทับเบิกหรือว่าเขาคอและเราจะไปในหลายๆที่เลยนะครับในจังหวัดนี้นะเป็นการขับรถไปเพชรบูรณ์นะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างไกลพอสมควรนะถ้าคุณมาจากกรุงเทพใช่ไหมใช้เวลาประมาณเกือบ6ชั่วโมงนะครับและการเดินทางของเราในวันนี้ครับเรามีน้ํามันเครื่องจากแบรนด์วาวอลีนนะฮะที่เขาส่งมาให้เราลองใช้ดูคือถ้าพูดถึงแบรนด์วาวอลีนเนี่ยครับหลายคนเนี่ยเอออาจจะคุ้นคุ้นชื่อหรือว่าคุ้นคุ้นโลโก้กันมาบ้างนะฮะจริงๆผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองเนี่ยก็เห็นมาอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เคยลองใช้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เห็นในที่ทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าคนที่เขาเนี่ยสนใจเรื่องรถระดับหนึ่งเลยเนี่ยนะเขาก็น่าจะเคยลองใช้กันมาบ้างแล้วครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าลองใช้แล้วเนี่ยคือติดใจไปเลยนะจริงๆต้องบอกนะครับว่าแบรนด์วาวอลีนเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์น้ำมันเครื่องจากสหรัฐอเมริกาและเขาเนี่ยเป็นเจ้าแรกของโลกนะครับที่ประดิษฐ์น้ำมันเครื่องขึ้นมาและมีมานานกว่า150ปีแล้วนะครับซึ่งพอดีเลยครับกับการที่เราเนี่ยมีแพลนจะไปรถทริปที่เพชรบูรณ์ครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ลองใช้น้ำมันเครื่องจากทางวอลลีนดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอเปลี่ยนมาลองใช้แล้วเนี่ยทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างถึงแล้วนะครับแล้วขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่กูเวนโกและนี่คือจังหวัดเพชรบูรณ์นะตอนนี้เรามาสถานที่แรกก็คือสถานที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบอันซีนมากเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้ครับว่าประเทศไทยก็มีปิรามิดด้วยและที่นี่คือเขาคลังนอกฮนะสำหรับที่แรกให้เรามาในทริปนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่านี่เป็นสถานที่ที่ผม proud to present มากๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับยกให้ที่นี่คือปิรามิดของเมืองไทยนะครับซึ่งที่นี่มีชื่อว่าเขาคลังนอกครับเป็นโบราณสถานนะครับที่มีอยู่มาตั้งแต่ในยุคเมืองสีเทพแล้วนะฮะถูกสร้างขึ้นจากศิ
ของของเจดีใหญ่นะครับที่เปรียบเสมือนกับเขาพระสุเมนะครับซึ่งตามความเชื่อของทั้งศาสนาฮินดูและพุทธเนี่ยเชื่อว่าเป็นภูเขาที่เป็นจุดศูนย์กลางของโลกและจักรวาลน,นะและที่เขาเรียกกันว่าเขาคลังนอกเนี่ยนะครับมันมาจากรูปร่างของโบราณสถานครับที่มีลักษณะคล้ายกับเขาสูงรวมถึงเชื่อกันว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับใช้เป็นที่เก็บสมบัติและอาวุธต่างๆถือว่าเป็นหนึ่งในโบราณสถานของยุคสมัยนั้นไม่กี่แห่งของไทยเลยนะครับที่แบบโอ้โหแบบเก่าแก่มากๆแต่โครงสร้างโดยรวมเนี่ยยังถือว่าสมบูรณ์มากๆอยู่ครับแล้วนอกจากเขาคลังนอกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับซึ่งในอุทยานเนี่ยนะครับเป็นเมืองโบราณที่ถูกค้นพบโดยกรมศิลปากรและจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2527ครับเป็นเมืองที่อยู่ในสมัยทาวาราวดีนะครับและขอมนั่นเองและได้ถูกทิ้งร้างไปซึ่งก็มีการสันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเกิดจากโรคระบาดหรือไม่ก็ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงก็ได้นะซึ่งก็มีการค้นพบนะครับโบราณสถานหลายๆแห่งในพื้นที่นี้ด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าความรุ่งเรืองในสมัยนั้นเนี่ยโอ้มันรุ่งเรืองมากจริงๆนะหลักๆก็เนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่เขาคลังนอกเขาคลังในปรางสองพี่น้องปรางสีเทพซึ่งถือเป็นแหล่งโบราณสถานที่เรียกได้ว่ายังสมบูรณ์และดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับและที่สําคัญเลยครับล่าสุดนี้อุทยานนี้ครับกำลังจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกด้วยนะครับทุกคนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไทยเราเนี่ยมีแหล่งมรดกโลกอยู่ด้วยกันทั้งหมด6แห่งแล้วนะครับและที่สีเทพเนี่ยนะครับกำลังจะได้รับการพิจารณาอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เนี่ยจะกลายเป็นมรดกโลกแห่งต่อไปของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหรือเปล่าซึ่งตอนที่เทปนี้ออนอาจจะได้เป็นแล้วก็ได้นะครับหุยของจริงทุกคนอาจจะไม่เคยรู้นะจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแหละแต่คือแบบมันมาสจันนะหลายๆคนน่าจะได้ฟังประวัตินะนี่เขาบอกว่าเขาครั้งนอกนี่ก็คือลักษณะก็คือเป็นศาสนสถานนี่แหละตั้งแต่ยุคสมัยทาราวดีนู่นนะฮะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับมีเซเบอรัสนะครับมาเฝ้าประตูนรกวิ่งมาแล้วและกัดเข้าให้ไอ้ท่องเที่ยวสาวสิ้นชื่อวันนี้แหละคือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเขาไม่ได้กั้นอะไรเลยนะคือเราเดินเข้ามาเที่ยวได้เลยเดินเข้ามาแบบใกล้ชิดอะสัมผัสได้โอเคขึ้นลงทางเดียวก็คือหมายความว่าทางนี้ขึ้นได้ครับแต่ว่าลงก็ต้องลงทางนี้ด้วยมาแล้วนะครับก็ต้องขึ้นไปดูของจริงกันสักหน่อยลองขึ้นกันจริงๆนะฮะโอ้แต่คือมันก็ไม่ได้สูงมากนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเราเห็นพีระมิดแบบในอียิปต์หรือมิซิโกนี่คือแบบจะใหญ่มากแต่นี้ก็ถือว่าเป็นแบบลักษณะของทรงแบบเดียวกันอนะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็สูงขึ้นไปในด้านข้างครับเขาจะเขียนว่าห้ามเข้านะอาจจะเป็นเพราะว่ามันแบบไม่แข็งแรงหรืออะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ให้เข้าอันตรายแหละมั้งก็เดินตรงขึ้นไปอย่างเดียวหุยข้างบนมันมีอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าแบบมันเก่ามากจนแบบแตกคนแล้วอ๋อก็คือเป็นอิฐที่แบบพังหมดแล้วฮะสมัยก่อนนี่ต้องสวยมากแน่เลยแต่ไม่รู้ว่าตรงกลางนี่มันมีอะไรนะตรงกลางข้างในเนี่ยเพราะมันไม่ได้มีทางเข้าอะหรือว่าเขามีแล้วเขาปิดก็ไม่รู้เออมันไม่มีทางเข้าครับมันเหมือนสร้างขึ้นมาเฉยๆไม่ได้มีห้องอะไรอยู่ข้างในโอเคครับออกมาจากเขาคลังนอกแล้วนะฮะตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปในเพชรบูรณ์นะคือเดี๋ยวจริงๆตอนนี้เราจะขึ้นไปที่พุทธเบิกก่อนนะครับแต่ว่าผมจะแยกวิกตอนหนึ่งถ้าเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ครับเราจะกลับมาเที่ยวในเพชรบูรณ์อีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นโซนเขาคอหรือโซนต่างๆคือผมไม่ได้อยากเน้นเขาคอผมอยากให้เน้นภาพรวมของเพชรบูรณ์หรือทั้งจังหวัดนะไปไปดูกันครับทุกคนและตอนนี้เราก็ลงมาจากภูทับเบิกเรียบร้อยนะครับเรายังอยู่กันที่อีกจังหวัดเพชรบูรณ์นะที่ต่อไปนะครับเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากในเพชรบูรณ์แต่ผมยังไม่เคยไปแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้เห็นสถานที่ต่อไปนี้พร้อมกับวิวหมอกอันแสนสวยก็เป็นได้หรือเปล่าไปดูครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแต่ว่าเรายังไม่เข้าไปตรงวัดนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเนินระยะไกลแล้วเรารู้สึกว่าถ้าถ่ายเลนเทเลเนี่ยอาจจะได้ภาพสวยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูเพราะตรงนี้เห็นองค์พระอยู่พอดีเลยนะถึงแล้วนะฮะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากแบบพูดไม่ถูกอะ่
ี้ยถ้าเราเดินขึ้นมาบนเนี่ยครับเราจะได้เห็นหงพระจากมุมสูงก็สวยงามนะเห็นเขาด้วยและถ้าขึ้นมาบนนี้ครับจะได้กรอบรูปแบบนี้ออกมาสวยงามไม่น่าเชื่อและตะโกนพร้อมกันว่าวิวสาสำหรับที่นี่นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยมาสถานที่จริงนะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาแล้วว้าวมากคือเคยเห็นในรูปครับก็คิดว่าสวยดีแหละแต่ไม่คิดว่าของจริงมันจะสวยขนาดนี้ครับนี่คือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเขาในตําบลแคมป์สนอําเภอเขาคอที่นี่นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2547ในตอนแรกเนี่ยมีชื่อว่าพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วนะฮะและยังไม่ได้เป็นวัดแบบนี้นะครับแต่มีเพียงกุฏิเล็กๆแค่2หลังเท่านั้นเองแต่หลังจากที่หลวงพ่อนะครับปรมีสุรยุทโธและพระครูใบดีกาอำนาจโอภาโสได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เลยทำให้ครับเริ่มมีผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเดินทางมากันมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มมีการสร้างสถานต่างๆขึ้นมานะครับจนกลายเป็นวัดอย่างเป็นทางการในปีพศ2553และก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับมาเป็นอย่างปัจจุบันนั่นเองคือวัดนี้นะครับเป็นวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสาปัตยกรรมนะคือทําออกมาสวยงามมากนะครับอย่างเจดีย์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับเป็นเจดีย์9ชั้นที่บนยอดสุดเนี่ยจะเป็นที่บรรจุของพระบรมสารีริกธาตุและตามกําแพงจะตกแต่งด้วยชามกระเบื้องและลูกปัดลูกแก้วแล้วก็หินสีสันต่างๆนะครับและอีกจุดไฮไลท์ของวัดเลยครับคือองค์พระพุทธรูปสีขาว5องค์ที่ตั้งเรียงซ้อนๆกันอยู่บนฐานดอกบัวซึ่งมาจากเรื่องในพระไตรปิฎกนะครับที่พูดถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพร้อมกันถึง5องค์ซึ่งเขาเนี่ยทำออกมาได้แบบโอ้โหแบบอันเนี้ยสวยงามอลังการจริงๆนะและบนเขาเนี่ยนะครับก็เป็นที่ตั้งของวัดซึ่งเขาจะเรียกกันว่าผาซ่อนแก้วนั่นเองมันมาจากเรื่องเล่าของชาวบ้านครับที่เล่ากันว่าเคยมีชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยนะครับเห็นลูกแก้วเนี่ยลอยอยู่บนฟ้านะครับและหายวับเข้าไปในถ้าบนยอดเขาก็เลยเชื่อกันนะครับว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเขาก็เลยเรียกกันว่าผาซ่อนแก้วกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเองเนี่ยผิวข้าวก็กินตรงวัดได้แหละง่ายสุดมีข้าวแกงมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งโอเคกินไวๆแล้วไปเลยดีกว่าบายแล้วรู้ไหมครับว่าเพชรบูรณ์เนี่ยนะเกือบได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาแล้วด้วยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในปีพศ2486เป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับกำลังตกอยู่ในสภาวะสงครามทําให้เมืองหลวงอย่างกรุงเทพครับกลายเป็นพื้นที่อันตรายครับและมีการทิ้งระเบิดจากการโจมตีทางอากาศทําให้ผู้คนเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บกันเป็นจํานวนมากครับตอนนั้นทางรัฐบาลไทยเนี่ยครับก็เลยต้องการจะย้ายประชาชนเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นเลยจึงเกิดเป็นไอเดียครับสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ขึ้นมาและเหตุผลที่เลือกจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยครับเพราะว่าปัจจัยทางด้านมิศาจนั่นเองเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงล้อมรอบนะครับทำให้มีการบุกโจมตีทางอากาศเนี่ยได้ยากหลังจากนั้นครับก็เริ่มมีการวางผังเมืองต่างๆเริ่มสร้างสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าน้ำประปารวมถึงสร้างถนนเชื่อมระหว่างเพชรบูรณ์กับจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จครับเพราะว่าก็มีหลายๆฝ่ายเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับที่จะให้เปลี่ยนด้วยเหตุผลว่าเพชรบูรณ์เนี่ยตั้งอยู่กลางป่าเขาและประชาชนเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆมากมายนะครับแผนการนี้จึงได้ถูกยกเลิกไปในที่สุดครับโอเคครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับขับมาจากพักหนึ่งตรงนี้คือสะพานห้วยตองนะฮะเขาบอกว่าเป็นสะพานที่แบบมีตอม่อที่สูงที่สุดในประเทศไทยจริงหรือไม่ให้ทุกคนดูเอาเองเพราะว่าสูงมากจริงสะพานพ่อขุนผาเมืองหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานห้วยตองนะครับซึ่งตั้งอยู่ในตําบลปากช่องอําเภอหล่มศักดิ์เป็นสะพานที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงนะครับที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานซึ่งมีระยะทางยาวรวมทั้งหมด103กิโลเมตรและใช้ทุนในการสร้างสูงถึง530ล้านบาทโดยที่ตั้งชื่อสะพานว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องการให้เกียรติแก่พ่อขุนผาเมืองที่เป็นที่เคารพของชาวเพชรบูรณ์นั่นเองสร้างเมื่อปีพศ2516นะครับเพื่อให้รถเนี่ยสามารถใช้สัญจรข้ามห้วยตองหรือว่าคลองตองได้นะและได้เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปีพศ2518ครับซึ่งจุดเด่นของสะพานนี้เนี่ยนะครับคือสะพานที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาครับเลยทําให้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะที่หลายๆ
นี่มามานี่ลูกได้กินแมวแน่เลยเนี่ยเอาแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมานี่ด้วยไปไปแล้วนะตอนนี้ครับทุกคนฝนตกหนักอีกแล้วครับท่านอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอยู่ก็ตกหนักผมบอกแล้วของแท้ต้องฝนตกนะก็คือเนี่ยเรากําลังขับไปแถวคาเฟ่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมแล้วก็คือเราจะอยู่ในโซนแบบแถวแถวพวกเขาคอเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นหนึ่งในโซนที่บรรยากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยของเราแต่ณตอนนี้ครับทุกคนจะเห็นแล้วว่าฝนเนี่ยได้ตกกระหน่าลงมาแดงฟ้าพื้นดินและมันกําลังจะหยุดแล้วไม่มันไม่หยุดมันมันหลอกตกต่อโอเคอีกประมาณ26นาทีครับเราจะถึงคาเฟ่ต่อไปและแล้วครับเราก็มาถึงจุดเช็คพอยต์ต่อไปฮะอันนี้คือลาบองลาบองพอยต์ใช่ไหมผมไม่มั่นใจผมอ่านถูกไหมคือเป็นเหมือนคาเฟ่ร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากครับหลังคงหลังคาที่คือสไตล์บาหลีป่ะเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าสวยงามครับอยู่ริมถนนเลยแล้วก็มีสวนด้วยนะครับมีสวนของเขาด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเดินเข้าไปข้างในกันโอ้โยดูดีมันแบบบรรยากาศแบบธรรมชาติผมชอบธรรมชาติที่นี่โอ้ยข้างหลังเป็นทุ่งนาทุ่งนาก็แงไปสันโอ้ยเมนูเพียบเพียบพร้อมโอ้ยอันชันยูสุได้เลยอันชันยูสุขอบคุณครับมาแล้วครับปกติผมชอบกินอันนี้ก็ทําดีนะแบบเป็นสวนกว้างๆใหญ่ๆเห็นปะมีดอกมงดอกไม้มีชิงช้าอ่ะเอาอันตรายห้ามเขาคือนั่งได้จริงไหมเนี่ยน่าจะนั่งได้นะแต่เขาน่าจะไม่ให้นั่งก็เหมือนเปิดไว้เฉยให้เปลืองเข้าไปเล่นแต่ว่าสวยเรียบร้อยนะครับดื่มน้ํานะครับเราจะมูฟไปที่ต่อไปวันนี้เราจะไปจบที่พักของเรานะครับทันวาเดอะแคมป์ไซต์นอนสบายอากาศเย็นเหรอไม่รู้เย็นไหมไม่รู้รู้แค่ควรจะเห็นว่าแขนผมเป็นสองสีคือเห็นไหมฮะว่าการออกไปประจนโลกกว้างมันจึงเป็นต้องทาปกติผมทากันแดดแค่หน้าเราไม่ค่อยได้ทาแขนแขนมันก็เลยมีสองสีอะทุโทษนะไปอีกเกือบชั่วโมงนะฮะจากตรงนี้ถึงแล้วนะครับนี่คือทันวาเดอะแคมป์ไซต์บรรยากาศธรรมชาติสุดๆคือรอบๆนี้เป็นป่าเป็นเขาเป็นเงาเป็นหมอกเป็นฝนเป็นทุกอย่างฝนตกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูตรงที่พักเรานอนคือจริงมันเป็นแคมป์ไซต์คือกลางเต็นท์ได้แต่เขาก็มีแบบเป็นห้องที่แบบสําหรับคนที่ไม่อยากกลางเต็นท์อะแต่อยากเอาบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูกันและที่พักของเราในคืนนี้ครับเรามาพักกันที่ทันวาเดอะแคมป์ไซต์นะครับที่พักนี้เป็นที่พักตายแคมปิง้งซึ่งอันนี้เนี่ยตั้งอยู่กลางธรรมชาติบนเขาคอนะฮะตัวห้องเนี่ยครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือมีแบบแบบไทนี่เฮาส์แล้วก็แบบไทนี่คาบินซึ่งที่ผมนอนเนี่ยคือไทนี่คาบินนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 3,700 บาทนะครับราคานี้เนี่ยจะรวมอาหารเช้าและเย็นเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครอยากนอนเป็นเต็นท์ครับเขาก็มีโซนเต็นท์ด้วยเหมือนกันก็จะได้บรรยากาศแบบชิลๆเลยใครมีแพลนนะครับจะมาเพชรบูรณ์เนี่ยแล้วก็กำลังมองหานะผมบอกเลยว่าที่นี่โอเคมากเลยฮะโอ้โหหหวิน่ารักดูสิเป็นเก้าอี้แคมป์นี่มีจุดจุดจัดอีเวนต์ใช่อีเวนต์ไม่ใช่อีแววห้องเราได้อยู่ข้างล่างเดาเอาโอเคเดี๋ยวไปโซนห้องก็คือเลยข้างบนมาที่เขากางเต็นท์แล้วก็เข้ามาตรงนี้ห้องนี้ห้องนี้อ๋อครับมีห้องอันนี้ห้องนี้ห้องหนึ่งแล้วก็มีห้องด้านล่างอีกห้องนึงโอเคไปดูในห้องนะอ่าตอนนี้เป้ดูใบอยู่นี่หมดวิ่นี่เห็นเอ้ยข้างนอกวิวสวยนะเนี่ยแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสวยห้องนี้ครับเคเบิลหนึ่งมีซิงค์นะฮะมีซิงค์แล้วก็เขาเด็กทุกอย่างเป็นไม้เหมือนแบบเหมือนบ้านเคเบิลที่เมกานึกออกไหมแบบโยเซมิเตียแล้วก็มองไปเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติอย่างเงี้ยสวยมากตอนนี้ฝนตกนะฮะและในที่สุดนะครับเราก็
เดินทางมาถึงยังที่พักของเราแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราขับรถตั้งแต่นู่นครับลงมาจากภูทับเบิร์กก็คือจริงๆขับข้ามจังหวัดแหละคือมาจากกรุงเทพก่อนไปภูทับเบิร์กภูทับเบิร์กเสร็จลงมาทุกคนจะเห็นว่าตลอดเส้นทางเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นเนินตลอดคือแบบมีขึ้นมีลงก็ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะเขาคอเนี่ยเส้นทางเพชรบูรณ์เนี่ยจะเห็นภูเขาเห็นธรรมชาติต่างๆเมื่อกี้ก็เห็นว่าฝนตกด้วยถนนก็จะมีความแบบเปียกเนี่ยแต่สังเกตได้เลยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับวอลวารีนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะจะเห็นว่าอัตราเร่งดีขึ้นเครื่องเดินเรียบนะครับและที่สําคัญเลยคือขับรถสนุกมากเพราะว่าตอนที่มันแบบขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังเครื่องอะ่ะมันมันทำงานได้ดีแล้วเราก็แบบไม่มีติดขัดตรงไหนฮะเรามาดูในส่วนของน้ำมันเครื่องจากวอลวารีนะครับที่เขาส่งมาให้เราลองกันในทริปนี้กันดีกว่านะคือผมเนี่ยบอกไปว่าผมจะขับ c ีอวคันนี้เนี่ยไปรถทริปใช่ไหมเขาก็เลยนะครับส่งน้ำมันเครื่องสูตรใหม่มาให้เลยครับนั่นก็คือสูตร Hybrid Vehicle 0W20 ที่ผสมสาร PAO โดยตัวสารเนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและก็ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะซึ่งน้ำมันเครื่องตัวนี้ครับเป็นน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถ Hybrid มากๆนะต้องเล่าก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์ของรถ Hybrid เนี่ยนะครับจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่ารถยนต์ทั่วไปก็เลยทาให้เกิดไอ้น้ำในเครื่องยนต์เนี่ยเยอะกว่าซึ่งอันนี้แหละครับเป็นสาเหตุของการเกิดการกัดกร่อนและทําให้เครื่องยนต์เนี่ยสึกหรอได้ง่ายฮะทางวอลวอลีเนี่ยนะครับเขาก็เลยคิดค้นเทคโนโลยีที่ทําให้น้ํามันเครื่องเนี่ยหลอมรวมกับตัวน้ําได้มากกว่าน้ํามันเครื่องทั่วไปครับเพื่อช่วยให้หล่อลื่นได้ดีขึ้นนั่นเองนะและจริงๆแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้รถไฮบริดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีคู่มือแนะนำนะให้ใช้น้ํามันเครื่อง0 w 2 0อย่างรถของผมเนี่ยนะครับทางวอลวอลีเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ได้เลยฮะและสุดท้ายครับเราก็เข้ามาอยู่ในป่าแห่งนี้นะฮะนี่คือทันวาเดอะแคมป์ไซต์บรรยากาศแบบแคมป์แต่ว่าเราเลือกนอนแบบห้องเป็นคาบินเพราะว่าไอเนี่ยมันได้ความสะดวกเพราะว่าถ้าใครอยากจะกางเต็นท์ก็อาจจะมีโซนเต็นท์อยู่นะฮะส่วนถ้าใครนอนแบบเป็นคาบินนะครับก็จะมีเนี่ยอยู่บนสุดแล้วก็ไล่ระดับลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ฝนตกอยู่เดี๋ยวเรารอฝนตกเอ้ยฝนหยุดนิดนึงก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆว่าแบบมีอะไรบ้างนอนพักเขามีเวลคัมดริงมาให้ด้วยนะครับเป็นน้ำมะขามหรือลำไยน้ำมะขามอ่าน้ำมะขามอย่ามาหลอกกันให้ยากคนพวกนี้ของดีเขาคอมะขามเรามาชิมน้ำมะขามเขาแช่เย็นแบบเจี๊ยบอะ่ะเขาใช้ว่าเจี๊ยบไหมสดชื่นมีช้อนให้ตักด้วยนะเพื่อใครแบบว่าอยากกินอยากกินเนื้อเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันออกแนวไปน้ําแข็งอ๋อเขาทําให้มันเป็นเหมือนแบบเอติมหน่อยๆปะนี่ดูดิแล้วก็ถ้าบอกว่าราคาที่เราซื้อนะครับมันจะรวมเซตอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยมันก็จะมีแบบให้เลือกชาบูหรือว่าจะหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยก็เราทีมงานมาทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยเลือก2แบบเลยก็เดี๋ยวตอนเย็นกินข้าวกันอ๋อต้องลืมเล่านิดนึงว่าไอทางเข้ามาเนี่ยมันจะมีความออฟโรดนิดนึงนะฮะไม่ได้ยากไม่ได้ยากแต่ว่าไม่ไม่ได้เรียบเพราะนั้นรถใครเป็นรถแบบที่ต้องถนอมนิดนึงก็ต้องดูนะก่อนมาแต่ถ้าใครเป็นรถแบบลุยๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงก็เข้ามาได้สบายใจนะโอเคนอนโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้าวเย็นเราให้เซตที่ห้องของอาเอิร์ธเพราะว่าห้องอาเอิร์ธกลางทาบเอาไว้แล้วฝนมันตกปลอยปลอยนะมีนี่หมูแบบดูดีแล้วก็บรรยากาศที่กินนะฮะทุกคนเป็นบรรยากาศแคมป์แบบนี้นะฮะมองวิวกินหมูกระทะท่ามกลางแข็งแล้วหนาวด้วยนะตอนนี้ตอนนี้อากาศประมาณ25นะครับทั้งนั้นที่เป็นเดือนนี่เดือนอะไรนะสิงหา25นะฮะอุ่นๆเอ้ยเย็นๆมาแล้วครับชาบูนี่เนื้อหมูจิ้มน้ำจิ้มสุกี้และชิ้นใหญ่บะเลอเทิมโอเคหัวอร่อยหัวอร่อยจริงนะไม่ได้เล่นไม่หลอกแน่ๆไม่พูดจริงพูดคนเดียวเนี่ยเฮ้ยชาบูเขาน้ําดําเขาดีนะเนี่ยน้ำหมูมันติดกันเนี่ยเพราะว่าตอนใส่อ่ะนันไม่คลี่ก่อนเอามาให้หมดแล้วก็ตอนนี้น้ำแรงเริ่มร้อนฮะบรรยากาศดีมากเห็นเขาอืมใช่มีอาหารตามสั่งด้วยอ่านับสั่งสั่งได้มีเราสั่งไข่เจียวมาสั่งไก่ทอดมาใครอยากกินอะไ
ก็คือแวะมาขออาหารแล้วก็พูดไม่หยุดเลยฮะเออเออรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยนี่นแมวรู้แล้วว่าเป็นแมวแมวแมวแมวก็ไม่ต้องมาแมวก็ไปนี่เขามีมัชเมลโลให้ให้ปิ้งนี่ปุ๊บจิ้มมานี่เขามาเซตให้นะสำหรับลูกค้าแบบมื้อเย็นปิ้งมัชเมลโลกินปกติปิ้งอนุแหละแต่ว่าโอ้ควันควันไม่ไหวแล้วโอ้แตบตาแตบตาไอ้กอมไม่ให้ก็ไม่เอาเอามาถูไม่เอามาถูเนี่ยยุ่งไม่ต้องมายุ่งรักไม่รักแมวรักหมาอืมถูใหญ่เลยทุกคนมันถูไม่หยุดเลยเลยไปแล้วเห็นกล้องมาไม่ได้เลยกล้องกล้องเออแมวแมวไปแล้วแมสเมลโลอะไรโอเคครับทุกคนก็ถึงเวลาที่ต้องไปนอนแล้วนะฮะตอนนี้ก็สองทุ่มกว่ามันก็มืดๆเอออยากรู้ว่าข้างนอกวิวเป็นไงเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเปิดไฟข้างในมันจะมองไม่เห็นข้างนอกเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูดีกว่าเห็นข้างนอกไหมข้างนอกมืดมากก็คือไม่เห็นเลยเลยนั่นแหละจะบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยเห็นดาวนะเพราะว่าเบรกน่าจะเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเสียดายมากจริงๆปกติถ้าเป็นแบบมาอยู่อย่างเงี้ยมันจะต้องมองเห็นดวงดาวก็เดี๋ยวเราเจอพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟซึ่งปกติเนี่ยเขาจะต้องไปกินข้างบนแต่ว่านี้เรารีเควสต์มากินข้างล่างจะได้แบบถ่ายด้วยอะไรเงี้ยโอเคฮะคืนนี้เข้านอนอย่างสงบโอเคอรุณสวัสดิ์นะฮะตอนนี้เช้าแล้วแต่ว่าฝนยังตกอยู่เสียดายวันนี้ฝนตกเยอะมากกินข้าวเช้านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินรวมกับอีกห้องหนึ่งโอเคอ่าเบฟฟัตเขาเป็นจริงๆมันเป็นบุฟเฟ่นะคือเราจะสามารถสั่งเนี่ยมีข้าวกะเพรามีเมกันเบฟฟัตมีข้าวต้มหรือว่าจะกินเป็นแบบโกโก้ครันไอ้ครับแซนด์วิชมีน้ําส้มน้ําลิ้นจีก็คือทุกอันเนี่ยเราสามารถสั่งเพิ่มเรื่อยๆนะถ้าเรากินไม่อิ่มนะแต่ก็นั่นแหละหรือสั่งไว้ก่อนก็ได้แล้วแต่เป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าเพียงแค่ว่ามันไม่ใช่ไลน์บุฟเฟ่ที่แบบต้องเดินไปตักมันเป็นการสั่งเอาโอเคครับเรียบร้อยนะครับนี่คือที่พักที่มีชื่อว่าทันวาเดอะแคมไซต์เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบบรรยากาศดีครับใครชอบฟิลสไตล์แคมแคมแต่ว่าไม่ร้อนคือไม่ร้อนเลยแหละฝนตกแล้วมันก็เย็นมากใช่ไหมแล้วจริงๆแถวๆนี้มันอากาศมันค่อนข้างเย็นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เสียดายเขาบอกว่าวันนี้จริงๆถ้าปกติเรามาอาจจะมีอากาศดีๆนะอาจจะมีหมอกนะได้ให้ได้ดูหมอกกันด้วยแต่วันนี้ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะส่วนใครอยากมานอนนะครับเนี่ยเราลงดีเทลไว้ให้แล้วนะครับเผื่อแบบว่าอ่ะอยากนอนแบบห้องเป็นกลางเต็นท์นะครับบางคนอยากนอนแบบห้องนอนแล้วจริงๆเขามีห้องที่เป็นแบบภูวิลล่าด้วยนะเหมือนแบบมีสระว่ายน้ำแต่อยู่ล่างสุดซึ่งอ่ะก็ต้องรีบจองมานะเผื่อมันเต็มเร็วนะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับเราจะไปหนึ่งในตำนานถ้าเราทําทันนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูกันว่าตำนานนั้นคืออะไรไปหลังจากที่เรานะครับขับรถมามากกว่า2ชั่วโมงนะครับเรามาที่แวร์คาเฟ่ชื่อว่าชานันคืออันนี้ยังอยู่ในเพชรบูรณ์อยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้มันโซนแบบบึง3ามพลานนะผมเข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็ตรงนี้มีคาเฟ่แบบสวยมากแบบถ่ายรูปเล่นได้น่ารักผมชอบหินอย่างนี้มากอยากจะไปซื้อไว้ที่บ้านเหลือเกินมาดูในร้านกันนะฮะเข้าจากหลังร้านปุ๊บเข้ามาปุ๊บอู้เจอกลุ่มนะักท่องเที่ยวถ่ายรูปอยู่นะโอ้โหเนี่ยจริงจังมากเลยครับกล้องเต็มไปหมดเลยฮะนี่บรรยากาศในร้านนะว้าวก็เป็นร้านเล็กๆนะฮะซื้อของกิดราคาไม่แพงมากนะ70บาทดื่มๆกันแล้วก็ไปต่อโอเคครับเรียบร้อยครับซื้อมาน้ำส้มยูสุพันบุรีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นมกอะแต่ไม่ได้เล่นก็คือเขาบอกกาแฟหมดนะขายดีจัดนะเล่นเล่นเพลงมาเล่นเล่นกับโดนลิขสิทธิ์แล้ว
ดีนักปินทันที่สุดท้ายของเรานะครับเราจะพาไปในตำนานแห่งตำนานจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยเห็นป้ายสิ่งนี้เต็มทั่วประเทศไทยไปหมดนั่นคือคําว่าไก่ย่างวิเชียนบุรีซึ่งไก่ย่างวิเชียนบุรีนั้นเป็นไก่ที่มาจากอําเภอวิเชียนบุรีและอําเภอวิเชียนบุรีนั้นอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเรากำลังจะเข้าสู่อําเภอวิเชียนบุรีแล้วจะไปกินไก่ย่างที่เขาเคลมว่านี่คือเจ้าแรกของไก่ย่างวิเชียนบุรีครับโอเคครับถึงแล้วนะฮะที่นี่คือไก่ย่างวิเชียนบุรีของแท้ร้านตะแป๊ะหนึ่งคือจริงมีตะแป๊ะสองตะแป๊ะสองเนี่ยใหญ่เป็นร้านใหญ่เลยเหมือนเขาน่าจะขยายครับแต่ว่าร้านนี้ดูแบบเป็นแบบตึกแถวเก่าๆแล้วก็น่าจะเป็นออริจินอลนะฮะจริงๆระหว่างทางที่ขับมาทุกคนจะเห็นนะมันมีป้ายเขียนเต็ไมไปหมดเลยนะว่าไก่ย่างวิเชียนบุรีของแท้ดั้งเดิมต้องที่นี่ที่ที่นี่แบบสี่ห้าร้านเต็ไมไปหมดฮะซึ่งทุกร้านเนี่ยเขาเคลมเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าตกลงอันไหนของแท้กันแน่แต่เป็นว่าจากข้อมูลที่เราหาหามานะครับเราคิดว่าร้านนี้เก่าเขาก็บอกว่าเป็นของแท้ดั้งเดิมเหมือนกันออริจินอลไก่ย่างวิเชียนบุรีใครเป็นไก่วิเชียนบุรีนี่เกิดมาเป็นไก่ที่นี่เนี่ยสวยสวยมากนะโดนจับทําไก่ย่างวิเชียนบุรีหมดไปชิมกันว่าของแท้ของแท้เป็นยังไงนี่ปิ้งกันให้ดูแบบจะจะต่อหน้าต่อตาอ้าวเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวนี่อีกแล้วฮะมายืนถ่ายแล้วล่ะครับถ่ายงานเดียวกันเหรอฮะโอเต็มไปหมดเลยคุณคุณก็มาถ่ายที่นี่เหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็ทีนะฮะรบกวนหน่อยแล้วถ้าเกิดมาเพชรบูรณ์นะครับเมนูหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือไก่ย่างครับทุกคนหลายคนน่าจะเคยได้ยินคําว่าไก่ย่างวิเชียนบุรีใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นชื่อที่แบบโอ้โหอยู่ทั่วประเทศไทยเราเลยนะรู้ไหมครับว่าไก่ย่างวิเชียนบุรีเนี่ยมีต้นกําเนิดที่เพชรบูรณ์นี่แหละเพราะว่าเพชรบูรณ์ครับมีอําเภอชื่อวิเชียนบุรีนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเล่ากันอย่างนี้นะครับว่าคนที่คิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยมีชื่อว่าตะแปะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นแค่ไก่ย่างหาบเร่เท่านั้นแต่พอเขาขายไปเรื่อยๆครับเริ่มเก็บเงินได้จํานวนนึงเนี่ยก็เริ่มมาเปิดร้านที่ชื่อว่าไก่ย่างตะแปะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และในปีพศ2525ครับก็เริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะได้รับป้ายเปิบคิสดานนั่นเองหลายคนน่าจะเคยเห็นนะที่เป็นเครื่องหมายยืนยันความอร่อยที่มีชื่อเสียงมากๆในยุคนั้นเลยและหลังจากนั้นครับไก่ย่างตะแปะเนี่ยก็ได้กลายเป็นต้นแบบของไก่ย่างร้านอื่นๆในวิเชียนบุรีจนนาให้คนรู้จักกับเมนูนี้ในฐานะไก่ย่างวิเชียนบุรีนั่นเองครับซึ่งเอกลักษณ์ของเมนูนี้ที่ทําให้แตกต่างจากไก่ย่างทั่วไปคือเขาจะย่างไก่เนี่ยที่เสียบไม้บนเตาถ่านทําให้มีกลิ่นหอมเนื้อนุ่มและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และที่เด็ดเลยครับอยู่ที่น้ําจิ้มครับคือน้ําจิ้มเนี่ยจะเป็นน้ําจิ้มมะขามที่ช่วยส่งเสริมรสชาติให้ไก่เนี่ยอร่อยขึ้นอีกแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลือกมากินที่ร้านที่เป็นเจ้าแรกครับนั่นก็คือร้านไก่ย่างตาแปะนี่เองซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่2สาขานะครับแล้วก็สาขาที่2เนี่ยจะใหญ่หน่อยแต่เราเลือกมาสาขาแรกครับที่มันดูออริจินอลที่สุดนะซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ขายมานานกว่า60ปีแล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสมาเพชรบูรณ์อ่ะก็ต้องมาลองแล้วแหละจริงๆผมก็ต้องบอกเพิ่มเติมไว้ก่อนว่าจริงๆอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมรีเสิร์ชมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างเส้นทางที่ผมขับรถมาเนี่ยผมจะเห็นหลายร้านมากนะครับเขียนว่านี่คือไก่ย่างวิเชียนบุรีต้นตำรับของจริงแต่จากข้อมูลเนี่ยเราได้ข้อมูลมาเป็นที่นี่นะฮะก็ถ้าใครเคยไปแถววิเชียนบุรีเนี่ยก็ไปลองดูแล้วกันว่าเจ้าไหนอร่อยที่สุดและนี่คือไก่ย่างหนึ่งตัวราคา200บาทนะครับไก่ย่างของแท้วันนี้ก็มีตะแปะนั่งจ้องเราอยู่ข้างๆด้วยนะครับผมก็ไม่ได้กดดันอะไรเฮ้ยแอบตื่นเต้นนะเนี่ยเราเห็นคำนี้มาตั้งแต่เด็กคำว่าไก่ย่างวิเชียนบุรีแบบเห็นตลอดชีวิตอะของทุกคนอะตามข้างทางแต่ก็แบบเอ้ยมันมีเยอะเหลือเกินแต่เรามากินที่ออริจินอลนะฮะทำจิ้มสูตรพิเศษหนังเนี่ยจะกรอบๆนิดนึงและใส่ปากพร้อมของแท้ผมชอบไก่แห้งๆเนี่ยคือตรงเนื้อครับว่าจะมีความนุ่มๆแต่ว่าตรงขอบๆเนี่ยมันจะแห้งๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากแล้วน้ําจิ้มก็ถือว่าแบบถือว่าดีก็ไม่เสียชื่อนะฮะวิเชียนบุรีนี่เขาต้องเห็นทุกที่ในโลกจริงๆไม่ใช่โลกในประเทศไทยเมนูเขาไม่เยอะเขามีแค่แบบลาบหมูน้ําตกส้มตําตําไทยตําปูตําปลาร้า
โอเคครับเดี๋ยวเราจะขับไปอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอแวะปั๊มก่อนมาโอเคครับเรียบร้อยครับทริปเราเป็นการรถทริปนะฮะขับจากกรุงเทพนะครับสู่เพชรบูรณ์ขึ้นภูทับเบิกแล้วก็เที่ยวไปหลายที่เลยต้องบอกว่าเพชรบูรณ์เนี่ยมันเป็นจังหวัดที่หลายๆคนไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไปดังตรงภูทับเบิกตรงเขาคอมากกว่าแต่จริงภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยฮะคือที่เที่ยวเยอะมากและของกินอร่อยๆอ,อ,อย่างไก่ย่างวิเชนบุรีเมื่อกี้ด้วยนะแล้วดูสภาพรถเราครับนี่อันนี้คือลุยจริงนะผ่านทุกแบบทั้งฝนตกทั้งลมทั้งขึ้นเนินทั้งทุกอย่างมาแล้วนะฮะแล้วทริปนี้ผ่านมาได้ง่ายนะครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเกิดว่าใครมีแผนนะครับที่จะเปลี่ยนน้ํามันเครื่องครผมแนะนําอยากให้ลองน้ำมันเครื่องวาวาลีนกันนะครับเพราะว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่มีเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกานะครับคือเขาเนี่ยนะฮะทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยให้คนใช้รถแบบพวกเราเราเนี่ยแหละฮะได้แบบใช้กันนะแล้วก็ราคาเนี่ยเข้าถึงง่ายมีประสิทธิภาพสูงลุยได้ทุกที่ครับแบบที่เห็นตอนนี้ฮะลุยมาแล้วทุกที่จริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยครับผมใช้ผมยังรู้สึกเลยนะฮะว่าแบบเออเนี่ยมันขับรถสนุกขึ้นเครื่องมันแบบเร่งดีขึ้นแล้วเข้าใจเลยครับว่าทําไมบางคนเนี่ยเขาถึงแบบจะต้องเลือกน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เข้าใจเลยนะฮะก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถที่จะไปติดตามที่แบรนด์วอลวอลีของเขาได้นะครับตามลิงก์ในแคปชั่นนี้เลยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแบรนด์นะครับแต่ว่าได้เห็นสัญลักษณ์นี้ก็คุณแน่นอนครับแล้วก็แน่นอนฮะคลิปนี้พรูฟนะฮะว่ายอดเยี่ยมของจริงฮะเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องไปนะครับไปไหนกลับกรุงเทพจ้ะบายบาย